Hello viewer, welcome to MKN Entertainment channel. This is Munam Khan Nijam with another video on most interesting idioms of the world. Dear viewer, this is episode 12 and here you will find 5 really interesting idioms and their meanings along with their uses in the sentences. Dear viewer, here is the first idiom, fork in the road. Look, here is a fork spoon with guitar. It is working. Meanings. Two different types of meanings are here. A junction in which one road becomes two divergent roads. Amon kono rasta jeta ekta jayga gye, duuti rasta vibhakto hega sa. Athoba, next meaning, a point where a choice, one of the two possibilities has to be taken. Amon kono agustha, amon kono jayga gye, pounchano, jekha ne gye apna ke duuti option er modde ekti beche ni te hai. Here is the example since after graduating from university, I reached a fork in the road and I had to decide between going to law school or to graduate school. I had to decide between going to law school or to graduate school. I had to decide between going to law school or to graduate school. I had to decide between going to law school or to graduate school. Another idiom, let your mind wander. Look, the brain is working. I think it indicates something. What does it mean? It means to let thoughts come into your head freely without directing them or concentrating on anything. Kono nidishto bishoyer upor focus na kore mononibosh na kore moner upor chhere deya, khyaler upor chhere deya, freely chinta kora. Shei bishoy ta ke bojhanor jonno idiom ta use kora hoy verb hishebe verbal phrase hishebe. Uh, here is the uh, use of this idiom in a sentence. Sanjana never thinks deeply about anything. She always lets her mind wander. Sanjana kakhunoi kuno vishoye gobir bhabe chinta kore na gobir bhabe bhabe na she freely chinta kore, mukto bhabe chinta kore, shab shamaay. Bob's your uncle. Really one of the most interesting idioms of the world. I think it is new to many of you. It means, and there it is, or and there you have it. Typically, someone says it to conclude a set of simple instructions, or when a result is reached. Amra আমরা যখন অঙ্ক করি বর্ণ কিছু এরকম করি তখন আমি শেষে বলি এই হচ্ছে সমাধান টু সেন্টেন্সেস আর হিয়ার অ্যাজ एग्जांपल সেন্টেন্সেস নাম্বার 1 ইউ অ্যাড টু কাপস অফ ওয়াটার টু দি মিক্স হিট ইট ফর 5 মিনিটস এন্ড ববস ইওর আঙ্কেল দি সুপ ইজ রেডি তুমি শুধুমাত্র দুই কাপ পানির সাথে মিশিয়ে দাও তারপর 5 মিনিট ধরে গরম করো দেখবে সুপটি তৈরি হয়ে গেছে নাম্বার 2 জাস্ট গিভ ইট আ গুড মিক্স এন্ড অ্যাপ্লাই ইট অন দি अफেক্টেড এরিয়াস এন্ড ববস ইওর আঙ্কেল the pimple will vanish in 10 minutes. Just if you have to miss one, you can see the pimple in the middle of 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 the middle. Another idiom, got your back. Really nice. Look at the picture. What does it mean? It means to be willing and prepared to help or defend someone. चिंता সে যদি আরেকবার তোমাকে বিরক্ত করতে আসে তাহলে আমি তোমাকে সাপোর্ট করব আমি তোমার পাশে থাকব নাম্বার 2 সাইজ ফাদার হ্যাজ অলওয়েজ গট হিজ ব্যাক ইন অল সিচুয়েশন প্রত্যেকটি পরিস্থিতিতে সকল পরিস্থিতিতেই সাইফের বাবা তাকে সব সময় সাহায্য করেছে সব সময় তার পাশে থেকেছে অ্যানাদার ইডিয়াম ব্লাইন্ড স্পট ইন্টারেস্টিং পিকচার উইথ দিস ইডিয়াম what is the meaning? Look at the meanings. An area in your range of vision that you cannot see properly, but which you really should be able to see. 
আপনার দৃষ্টির সীমার মধ্যেই কোন একটি অঞ্চল যেটি আপনার দেখা উচিত কিন্তু আপনি তা দেখতে পাচ্ছেন না এই যেমন গাড়ি চালাতে গেলে আমরা লুকিং গ্লাসে থাকে আমি সব পিছনে কিন্তু বেশ খানিতে দেখি না কোন গাড়ি এসে হঠাৎ করে পিছনে লাগিয়ে দিলে অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে যায় or a subject that you find very difficult to understand at all sometimes because you are not willing to try it is not not willing to try ebon kono bishoy je apnar apnar jonne bojhar khub kothin ashole karon ta hocche apni seta bojhar cheshtai koren na look at the two sentence examples number 1 it can be very dangerous if there is a vehicle in your blind spot apnar erokom দৃষ্টি সীমার ভিতরে কোন যদি এলাকা থেকে যা আপনি দেখতে পাচ্ছেন না আপনার দেখা হচ্ছে সেক্ষেত্রে কোন গাড়ি চলে আসে তা সত্যি ডেঞ্জারাস বিশেষ করে আপনার গাড়ির আপনি কার চালাচ্ছেন পিছনের গাড়িটা আপনার জন্য ডেঞ্জারাস কখন আপনার গাড়ির পিছনে সেটা ক্ল্যাশ করে নাম্বার টু রবিউল ইস প্রেটি গুড অ্যাট ইংলিশ বাট হে হ্যাজ এ ব্লাইন্ড স্পট হোয়ার স্পেলিং ইজ কনসার্ন রবিউল ইংরেজিতে ভালো বেশ ভালো কিন্তু স্পেলিং এ সে খুব মিস্টেক করে এবং এই স্পেলিংটা সে কখন কিভাবে মিস্টেক করে সে কিন্তু সেটা বোঝারও চেষ্টা করে না Dear viewer, I think you enjoyed this video also and try to use this idioms in your life in a practical English. Thank you very much for watching this video.